Viva Jesús en nuestros corazones. La familia de la Salle es muy numerosa, pero de entre toda la familia, además de Juan Bautista, yo quiero subrayar a dos de sus hermanas con las cuales él tuvo una amistad muy especial, María y Rosa María. María es hermana de Juan Bautista, tres años menor que él. Es una muchacha muy brillante, aún en griego y en latín. Además, María tocaba instrumentos de música. Ella sabía hilar, sabía bordar, sabía coser, sabía hacer ropa, sabía también cocinar. Era, tenía muchos dotes. Cuando muere la mamá, ella tenía 18 años y ella se encarga totalmente de la familia. El papá tiene sus negocios. María se encarga de la familia. Un año después muere el papá y María es quien hace toda la ceremonia del funeral. Es quien recibe a Juan Bautista, su hermano, le entrega cuentas, se dan los dos apoyo para tener, ser como los tutores de la familia. Cuando María se da cuenta que ya Juan Bautista ha tomado las riendas, ella se retira junto con su hermano menor a vivir con la abuela. A los 25 años ella se casa y es muy interesante encontrar que en, en los testigos matrimoniales está Juan Bautista. Él es el que firma también la, las actas matrimoniales. Durante toda la vida Juan Bautista le conserva un cariño muy especial a su hermana. A través de la vida le hace diferentes regalos de tipo sencillo pero para darle gusto. Hay un detalle que muestra también la fuerza de María. Ella se entera que su hermano Santiago José quiere entrar con los agustinos y dice es justo que a los agustinos les demos una buena parte de la dote que tenemos. El tío no quiere, Juan Bautista sí, María sí y se le da la dote. María muere a los 58 años. El esposo la llora mucho. La estima muchísimo. Tres de sus hijos son sacerdotes y los tres oran por ella. Si pasamos a la otra hermana de la Salle, Rosita, tenemos menos datos, pero sobre todo es que ella fue muy querida por Juan Bautista. Ella desde bastante chica, un poco después de la muerte de su mamá, entra como religiosa Agustina. La Salle Juan Bautista está pendiente para llevarle diferentes apoyos para la vida de la comunidad. Aún cosas materiales como ese escritorio, como son colchas, como es uh, eh, un calentador de, de, de hierro, cosas prácticas. Le escribe varias veces cartas, siempre le escribe diciendo su cariño que le tiene. Y muere muy joven su hermana, que él llora también esa muerte prematura de su hermana Rosita. Son dos ejemplos del cariño que la Salle vivió en su propia familia. Ya lo habíamos visto con la abuela, con la mamá, con sus hermanas. Pues bendito sea Dios, sigue siendo para nosotros un modelo aún en esta unión familiar y cariño por aquellos que le están cercanos. Que Dios nos bendiga que por intercesión de la Salle recibamos la bendición sobre nuestras familias.